matemáticas se ocupa del accidente y cantidad. Y es la ciencia universal y rectora. Las otras ciencias se ocupan de los fenómenos exteriores, el cine, etc. O sea, discurren en el registro de los accidentes de las cosas. Toda la ciencia de cálculo, de observación, de experimentación. Entonces, cuando la inteligencia ha sido disminuida, es decir, ha sido mutilada, yo lo llamo mutilación, porque se va despojado del hábito más natural de ella, que es el hábito metafísico. Cuando la han reducido, violentamente, es decir, la han forzado a atrofiar o a impedir el desarrollo y la perfección de este hábito natural de la inteligencia, que es el hábito metafísico, entonces la inteligencia ha sido dividida de la realidad en lo sustancial de ella y ha sido, digamos, ensegrecida para conocer a Dios, y a Dios en la gente. No es que porque uno se haya ocupado toda la vida de esto, le dé esta importancia, no sé si explico, porque a cada uno le parece que la ciencia que estudia y enseña la más importante, no, esto no es, no es porque uno se haya dedicado. Yo quisiera tener el talento para mostrar todavía más nítidamente que realmente no hay la verdadera libertad del hombre nace de un de, si, si, si no hay esta, este pensamiento de lo esencial estas verdades esenciales eh, no tenemos nos movemos entonces los accidentes por eso se comprende que la sabiduría se sustituya por la habilidad y que el éxito sea finalmente el único criterio de verdad el criterio de verdad es el éxito y, y cada uno tiene que meditar en qué medida no participa de, esa, de ese tremendo ídolo, del éxito. ¿Por qué la gente se aparta? Uno ha conocido a lo largo de la vida ese alejamiento de la gente es simplemente porque usted no le garantiza, no le asegura eh, el éxito, ese tipo de... Eh, de que te va a triunfar, se dan cuenta, la gente es triunfadita en este pésimo sentido, en el éxito. Y muchos, muchos de los que hablaban padre, que a pesar de que en el fondo son buenos y quisieran, es, es, por, es por no aparecer como frustrados, fracasados o ser tratados como padres. Entonces, claro, si yo identifico, imagínense, el sentido del hidalgo, del caballero español, era precisamente prescindir del éxito. El éxito es un ignorante, es plebeo, es vil, el criterio del éxito. ¿Cómo no va a ser vil si nosotros adoramos a Dios, hecho hombre de la figura del fracaso? Del fracaso. La masa tuvo éxito y lo mandó a la cruz, lo crucificó. Curioso es que nuestra religión, ¿por qué estará? Es curioso, ¿eh? ¿Por qué estará fundada en el sacrificio, en ese fracaso humano? Es porque la primera gran lección que tenemos que aprender es que no estamos en la vida para tener éxito, sino para dar testimonio. Cristo lo dijo, yo he venido para el éxito, el triunfo, yo he venido para dar testimonio. Por eso Don Quijote dice, sí, cuando tiene que comentar todos sus fracasos y todos los padecimientos y cosas que ya encantamientos y cosas que ha pasado, él dice que el caballero se murió por el esfuerzo. Eso no se lo quita nadie ¿eh? El esfuerzo y la perseverancia y la insistencia. Y como decía el padre Valdivia, va a voltar enterrada donde la intransigencia, ina somos inasequibles, es cierto, eh? inasequibles a la transigencia. 
al desaliento. Al desaliento, es la misma. Es decir, el desaliento es el aspecto psicológico, no sé si se explica, de, de, del fracaso. Entonces, nosotros cristianos, no nos hagamos nunca problemas, porque si somos pocos, somos muchos. Claro que sería mejor que fuéramos muchos. Yo no estoy discutiendo eso. Pero, pero nuestra actitud nos no puede estar en función del éxito que vamos a tener. En todo caso, como total la medida, el que nos va a juzgar no va a tener en cuenta eso. Si no, no serían los mártires los mayores señores cristianos. Y en el fondo los mayores triunfadores en el sentido, en el sentido espiritual y trascendente de la palabra. Porque siempre es un triunfo a costa del sufrimiento, del esfuerzo, de soportar, de aguantar y, y, y de morir también. Ese es el problema. Ha sido... Quiero ir a la misa. Ahí está la hora de la misa. Perdón, el padre, si me atendí, pero ha sido un placer. No es una misa, pero no es por el trato de este asunto de... Porque acá lo dijimos, es otra cosa. Quiere decir que alumbra en sí mismo, en un concepto, el ser de las cosas. Ah, pero no como si se la gran religión. Ahora sí que sé que interesante la... eso vamos a estudiarlo. El conocimiento se habla en el sentido de la generación como alumbramiento, como concepción. El hijo es concebido por el padre, es generado por el padre. En cambio el amor propiamente no, no, no se engendra, no se concibe, no alumbra mueve al alumbramiento y luego se goza en el hijo. ¿Eh? Es decir, el concepto. ¿Eh? Son, son matices. Pero lo primero que quiero señalar como un modesto comentario a la meditación del Padre sobre el tercer grado de la humildad, así como en el cuaderno de donde él leía están en una forma seca, escueta y precisa como tiene que ser. Eso mismo, San Juan de la, de la Cruz lo expresa en estos maravillosos versos que se refieren a la subida al Monte Carmelo. La subida al Monte Carmelo es la subida al tercer grado de la humildad, que es la humildad en su extremo. Se titula, es una parte nada más lo que tengo aquí, modo para no impedir al todo, modo para no impedir al todo. Porque modo para no impedir al todo, para que no impedir el acceso al todo, hay que remover los obstáculos. Y el camino de la remoción es la humildad. Por eso Teresa decía, solo el humilde está la verdad. Porque es, digamos así, el camino, es la virtud que, que remueve todo aquello que en nosotros constituye un obstáculo para esa apertura al todo, apertura y entrega. Fíjense de qué manera maravillosa lo dice. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Es decir, cuando te demora en una cosa determinada, estás, digamos, impidiéndote el acceso al todo. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Fíjense bien, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Y cuando lo vengas a tener, todo lo has de tener sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, 
no tienes tú en Dios tu tesoro. Es decir, el desprendimiento, el desacimiento de todo bien, de todo poder y del propio yo, el desacimiento completo. Y entonces, San Juan de la Cruz comenta esto, esta subida al Monte Carmelo, a la humildad en su extremo, y dice, en esta desnudez haya el alma espiritual su quietud y descanso, porque no codiciando nada, nada la fatiga hacia arriba y nada la oprime hacia abajo. No codiciando nada. Ahora sí, agrega, porque está el alma en el centro de su humildad. Porque cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. De manera que el alma alcanza en ese tercer grado de humildad el centro de la humildad. El, que yo diría el centro del desprendimiento. Y esa es la pobreza del espíritu. Esa es la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza que con la última son la misma dicha en dos sentidos distintos. Porque ¿qué es lo que le reclama? ¿Qué sentido de pobreza? Pobreza es vaciarse, desprenderse enteramente de todo. Es decir, que ese amor propio que usted se refiere tiene que ser aniquilado. Y entonces uno comienza a hacer el enteramiento en Dios, y Dios en uno. Porque ese es como vaciamiento que uno ha obrado en sí mismo con la ayuda de él, y lo colma la abundancia de él. Este es el sentido. Y en la, la, la octava de la aventuranza que compendia todas las otras, en realidad es también el renunciamiento total. Todo aquel que sufra persecución, por causa de mí, ese no es que va a estar, ya está en el reino de los cielos. Y la primera dice la duda, en presente, cuya la, la primera y la última bienaventuranza están en presente. No dice, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de Dios. No, porque a ellos pertenece el reino de Dios. Ya está en el reino de Dios. Ya son particioneros de, de, de reales. Y la última dice lo mismo. En cambio, todas las demás están en futuro. Eh, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que sufren hambre y fe de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque serán tratados con misericordia, recibirán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos porque se van llamando y se van llamando. En cambio, es curioso por qué este cambio de tiempo del barrio eh, no es un, eh, sin una, digamos así, una licencia literal. Eh, tiene un profundo sentido. Y precisamente eh, San Juan de la Cruz, que no solamente fue un maravilloso poeta de estas esencias últimas, sino que además fue eh, esto fue experiencia viva, no fue solamente... Eh, digamos, expresión poética. Esto fue en él una realidad, una tremenda realidad, como en su gran amiga Teresa de Jesús. ¿No? Sí, la, la cita está acá. No, la, no tienen la forma completa. No tienen la base ustedes de la figura. Esto está, está todo, y está todo el texto de la subida al Monte Carmelo y el largo comentario. Está en la biblioteca de autores que está el tal de tal. Y desnudez, por eso lo dice, en esta desnudez haya el alma espiritual su quietud y se descarga, recién la alcanza. Porque es, es, es maravilloso el sentido, está dicho, además, esto es, está incompleto, es decir, es completo porque en, en cada parte está todo, pero quiero decir que el, el, el poema es más, más amplio, pero es 
que la verdad es esta, cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Esto es, esto es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque el hombre vive ha sido una cantidad de cosas. Y, fíjense, vamos a ir a, a un texto de, de las confesiones de San Juan de San Agustín, que, porque Agustín y San Juan de la Cruz son espíritus de una afinidad extrema, porque son filósofos y teólogos con alas, con alas. Como decía Martínez Uribe, es, es, es como, como, como es Platón, ¿no? es un filósofo con alas. No, está esta aquí de decir. Fíjense cómo dice este mismo, este, como lo ha dicho antes eh, San Agustín, en el libro 10 de las Confesiones. Dice, miren esta parte primero, ¿dónde te hallé para conocerte? Le dice a Dios, ¿dónde te hallé para conocerte? Sino en ti sobre mí. Yo te hallé en ti sobre mí. Y después viene aquello que a mí me toca de cerca, salvaba la distancia entre su grandeza y mi insignificancia. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, y ve que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te buscaba, y fuera te buscaba. Y de forma como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste, sobre todas estas cosas que cuando nos apegamos a ellas le impedimos al todo hacerse presente en nosotros. Entonces dice, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mis ordenas. Llamaste y clamaste y rompiste mis ordenas. Este es el problema, porque Él está en nosotros, Él es más íntimo que lo más íntimo de nosotros, lo que pasa es que nosotros no solemos estar con Él. ¿Por qué? Porque estamos perdidos entre esas cosas que sin Él tampoco sería. Ahí está la vida. El problema es el modo de hallar, no impedirle al todo, eh, el acceso al alma, al alma inteligente y capaz de amar. Bueno, volvamos ahora al tema, aunque esto es parte del tema, porque en el fondo, esta vida espiritual así extremada, llevada a su extremo, está revelando, digamos así, la disposición y capacidad del alma espiritual para llegar a ser la está con la ayuda de Dios enteramente en él, por él y para él. Sinceramente, una de las cosas que a mí más este, me impresiona en nuestro tiempo es esto que un autor, un judío converso, un psicólogo, psiquiatra actual, que se llama Frank, en un libro que se titula Idea Psicológica del Hombre, es interesante la reacción de él, ¿no? Y habla de los grandes homunculismos, homunculismos, es decir, de las grandes corrientes que hoy disminuye, reducen al hombre a un homúnculo. Y entonces cita tres corrientes, en las cuales se pueden englobar casi todas las expresiones de la psicología contemporánea, con las excepciones que confirman la ley. Uno es el biologismo. El, el biologismo es una forma de homúnculismo, porque presenta al hombre como un autómata que se mueve y actúa por una concatenación de reflejos, de actos reflejos. Ustedes piensen nada más que hoy se ha convertido en sistema la propaganda que lo que moviliza en el hombre son reflejos condicionales. Lo que fija en el hombre y lo hace actuar, lo hace comportarse en función de reflejos condicionales. 
pero nosotros padecemos eso. Una persona va a una confitería y pide un cinzano. No sé si este no pide el verno. Ese es un reflejo, es un reflejo condicionado, inofensivo, pero ese es un reflejo condicionado. ¿Cómo se ha creado ese reflejo? Simplemente por la repetición incesante, constante, de la, asociando eh, la palabra sinsano, la bebida esa de esa marca con el nombre. Y al final queda desplazado el nombre propio de la bebida para ese nombre adicional de la marca de fábrica. Y la gente ya no dice más dormo si no dice sinsano, lo cual es un éxito para la casa sinsano porque hay dormo de otras marcas. Claro, como pasa con la vida, como pasa con tantas cosas. Esa fuerza es la repetición incesante, constante, y claro, al hombre lo van automatizando porque le van regulando todo, los pensamientos, las opiniones, las, las creencias, los valores, los gustos, las inclinaciones, todo se lo van eh, automatizando en forma de reflejos condicionados. Y el hombre reacciona como un autómata. Ese es el verdadero hombre más. Es un hombre que está, ha sido despersonalizado enteramente. Ahora, una de las corrientes, que no es que los reflejos no estén en el hombre, pero el hombre constituye el aspecto más, ese, más íntimo de la vida humana. Y es algo que debería en todo caso ser, digamos, cultivado en orden a la vida superior del alma, en cambio, todo eso está cultivado para reducir al hombre a un verdadero autómata, a un verdadero gusano. Porque además, todo se hace en función de cosas banales, como estas a las que me estoy refiriendo. El otro homunculismo, que tiene su expresión en muchas manifestaciones de la psicología científica, ¿cuál es el psicologismo? Un psicologismo. Su ejemplo más este, destacado es el psicoanálisis. Presenta al hombre como un mecanismo distinto. Entonces, toda la vida de la voluntad es instinto. Instinto y toda la vida de la inteligencia es instinto, reprimido, sublimado, como usted quiera llamarle, pero instinto. Okay. Entonces, detrás, perdóneme, de todo actuar del hombre hay un interés que hacerlo movido por el instinto. Y resulta que toda represión, inhibición, es una manera de violencia antinatural que compromete la salud de la persona. Entonces, ¿cuál es la manera de liberarlo y de llevarlo a la salud plena? Darle rienda suelta a los instintos. Sí, claro, y eso es el Freud, pero no es solamente Freud. Freud es la, la figura repres más representativa de esta tendencia psicologista. Entonces, fíjense, el biologismo presenta al hombre como un autómata que se mueve y actúa por concatenación de reflejos. El psicologismo presenta al hombre como un mecanismo de instinto y reduce toda la vida superior del alma a instinto, como los otros a reflejos. Y luego está el sociologismo, que es otra forma de homunculismo. Presenta al hombre como un producto del trabajo socialmente útil. Es decir, el hombre es un producto del trabajo es una consecuencia del trabajo. El trabajo, es la, el trabajo productivo, el trabajo útil, es la actividad fundamental del hombre. Es lo que define y orienta y produce al hombre en cada momento. La forma de producción, la forma de cambio, de bienes materiales que sobrevivieron. Es la producción. ¿sí? Claro, la producción civil, la producción de bienes útiles. Los otros son bienes espurios o superfluos o derivados de esa forma de producción de bienes útiles. Ahora, fíjense qué interesante, porque estas, estas eh, manifestaciones de homunculismo, homunculismo quiere decir eh, eh, 
una hacer al hombre menos de lo que es reducirlo, reducirlo eh, dentro de esos límites en definitiva de la sociología, de la zoología. Ahora, por más minuciosas que sean las investigaciones en el plano de los hechos, en el plano de las experiencias, en el plano, en el plano de los textos, en el plano de, de, de cualquiera forma experimentales, en realidad ya la interpretación, incluso la orientación de esas experiencias y la interpretación de la misma está hecha de, de encuadrada dentro de esas hipótesis que rebajan al hombre. Por eso Nietzsche, que era un hombre así, a pesar de todo su entrada y profunda, decía, cuando el hombre no contempla en el hombre lo que hay de superior en él, su mirada cae indefectiblemente sobre lo más íntimo y subalterno. Y si nosotros consideramos la mentalidad dominante en el día de hoy, lo mismo la mentalidad vulgar que la académica, vamos a ver la tendencia a verlo todo desde lo más bajo y hacerlo salir todo desde lo más bajo y desde lo más alto. Por eso, y lo mismo usted lo advierte en el campo político, que en el campo social, que en el campo económico, que en el campo de las ciencias de la yo pregunto hoy, y nosotros estamos haciendo en fin, este comentario de una psicología vista desde Dios, que es verla desde la realidad misma. Porque la de Dios, digamos así, este, por la vía de la razón natural y de la experiencia, el, el hombre se había heredado a un conocimiento cierto, verdadero, objetivo, de esta vida superior y trascendente del alma, inteligente y capaz de querer del hombre. De manera que hay la más perfecta congruencia entre ese conocimiento de la experiencia y de la razón natural con esta revelación divina. Ahora, lógicamente, para poder estudiar la imagen hay que tener alguna idea o noticia del modelo. Usted no puede estudiar una imagen, un reflejo, sin el original de la cual, del cual es sino el modelo, sin el arquetipo del cual eso es una imagen. Y de donde el hombre, digamos, ha recibido o tiene una noticia cierta de ese modelo, de ese original lo tiene por la vía de la revelación y de la fe. Y esa vía de ninguna manera contradice lo que ya el hombre, dentro de las limitaciones y de un conocimiento indirecto, negativo y analógico, había alcanzado acerca de esa relación de semejanza que existe entre la inteligencia humana y la inteligencia de Dios. Este es el asunto. Por eso, la, la psicología cristiana, en definitiva, no es, de, es una psicología que confirma, que eleva, que perfecciona, que sobrenaturaliza un conocimiento de la psicología antigua, de los grandes maestros paganos, que en realidad, ¿qué es lo que ellos estudiaron y descubrieron? El alma naturalmente cristiana de los El alma naturalmente cristiana del hombre, quiero que era Tertulian que hablara de eso, así la llamó, alma naturalmente cristiana, el alma naturalmente cristiana. Y cuando uno, digamos así, lee las meditaciones de Platón y Aristóteles acerca del alma, sobre todo de la vida, de la vida de la inteligencia y de la voluntad, y bueno, usted está ahí, está precisamente frente a una manifestación objetiva, de una objetividad que no será, digamos así, alterada ni menoscarada nunca jamás de lo que el alma es realmente. Y a usted se lo decía también, una cosa es sobre todo lo principal en ella, una cosa es sobre todo lo principal en ella. Por eso yo he empezado hablando de lo que es principal en la vida del alma. Porque ahí está el alma mucho más, digamos así, nítida, mucho más precisa que en la vida del alma en aquellas manifestaciones en que ella actúa.
vean la presencia de la inteligencia está clara. El hombre no se limita a ver con los ojos colores o luz, sino que esos colores y esas luces como los sonidos y su infinita gama como las sensaciones táctiles o gustativas o olfativas adquieren de inmediato una significación intelectual, un sentido espiritual. Ustedes creen, por ejemplo, que no existe un simbolismo creado por la mente entre de los colores, por ejemplo, una relación que la inteligencia descubre entre determinados colores y determinadas significaciones? ¿Ustedes creen que, eh, eh, por ejemplo, se ha usado siempre el rojo, el rojo púrpura, como símbolo de la realeza, porque si se hubiera podido elegir cualquier otro color, de ninguna manera. ¿Ustedes creen que los grandes maestros del Renacimiento han vestido a la Santísima Virgen de Azul Celeste porque sí? Los grandes pintores que son grandes poetas son los que captan precisamente esa estrecha íntima vinculación que existe entre el color el sabor, el olor, el sonido, la luz y significaciones interiores. Que se evidente, porque eh, eh, los colores se convierten en expresión, en signos, y los sonidos son por excelencia los signos. Ustedes creen que, por ejemplo, eh, ustedes concebirían que el espíritu franciscano se vistiera de cera imposible. <risa> Hay una estrecha relación, fíjese, todas las sensaciones, las cualidades sensibles adquieren un sentido, una significación. No son simplemente el mero sentir, la mera sensación, y en todo caso la significación, es decir, la significación inmediata de, de agrado o desagrado que puede producir también en los animales, no. La inteligencia, todo los sentidos, las sensaciones, y a ellas mismas las convierte en signos y expresiones del alma, del alma inteligente. Por eso se, se degrada el estudio, incluso de las sensaciones, cuando se asimila ese estudio, se lo despoja de esa información de la vida de la inteligencia, que alcanza las sensaciones plenamente. El hombre digamos, tiende a tomar todo lo exterior, todo lo corporal, como signo del Espíritu. Piensen nomás en la página que ha escrito los proyectos sobre la risa, cómo la risa descubre al hombre, sobre todo que el hombre no tiene control sobre su vida, como lo puede tener fácilmente sobre las palabras que dice en un momento dado, pero la risa lo denuncia una alma grosera, vulgar, tan entera y como se ríe una persona. No hay nada que hacer. Todo el cuerpo se convierte en un campo expresado. Todas las cualidades sencillas adquieren una significación. Se pregunta cuando se enseña psicología a los niños, a los adolescentes, etc. Cuando no se les habla de esta temática real, concreta. En cambio, se hace abstracción precisamente de la presencia del espíritu, de la presencia de la inteligencia y de la voluntad, incluso en la vida sensible, en la vida sensorial, que la tiene plena. Pero, precisamente, eh, San Agustín cuando escribió el Tratado de la Santísima Trinidad, él aborda el tema de estudiar a la luz de la fe, el alma humana como imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Porque si bien somos criatura del verbo y el alma es criatura del verbo de Dios, ustedes saben que en las operaciones divinas no actúa en la persona, actúa todo Dios, vamos a decir, la Santísima Trinidad. Esto es una cosa muy importante de tener en cuenta. De manera que, cuando el verbo obra así, es con la virtud del verbo que todo ha sido creado, pero en, esa, en ese acto del verbo está presente la divinidad entera. 
Se pierden una cosa ya de entrada nomás. Como en todo acto del alma humana está presente el alma entera. El alma, el alma entera, usted no siente con una parte del alma. Es todo el alma que siente un dolor o un placer. Solo que no está el alma con toda su potencia. Pero es todo el alma la que siente, la que piensa, la que quiere, la que desea. No es una parte del alma. Usted quiere, por ejemplo, en una máquina, a veces para tal cosa funcionan tales y cuales quiere. Desde el punto de vista orgánico, también el alma humana utiliza el instrumento corpóreo en, en aquellas partes que son adecuadas a lo que necesita expresar o manifestar en un momento dado. Pero cuando usted siente algo, es todo el alma que siente. Cuando usted piensa algo, es con todo el alma que lo piensa. Cuando usted quiere, quiere con todo el alma. El alma está entera en todo el cuerpo y entera en cada parte del cuerpo. ¿Sí? El alma está entera en todo el proceso platónico de la más pura que está para Está entera, el alma está entera en todo el cuerpo y en entera en cada una de sus partes. Es decir, que toda vivencia interior desde la sensación o una inclinación instintiva hasta el más alto pensamiento es todo el alma que, lo, que está presente. Como en toda operación de la Santísima Trinidad, es decir, es, es de la Santísima Trinidad. Aunque, aunque digamos así, el titular de esa, no sé cómo decir, la persona que, digamos así, que, que en virtud de la cual la, la divinidad se realiza, sea la del verbo, sea el Espíritu Santo, sea el Padre. Ahora, observen lo siguiente, dice San Agustín en el libro noveno de la Santísima Trinidad. La Trinidad consiste en una mutua relación de tres distintos en una sola especie. Sí, sí, la actividad consiste en una mutua relación de tres distintos en una sola especie. Esa es la Santísima Trinidad. Son tres personas distintas y una sola naturaleza o una sola esencia divina. Y ahora, refiriéndose ahora al alma humana, la mente, mente, noticia, conocimiento y amor es la primera trinidad. La mente, su conocimiento y su amor es la primera trinidad que se manifiesta en el alma. O sea, bien, trinidad de tres distintos, mente, Noticia, amor. ¿Eh? Lo podemos decir de otra manera. Mente, conocimiento, voluntad. La mente implica. Sí, es el alma. La mente es el alma que piensa y quiere. El alma que piensa y quiere. No, no, no. Incluso el alma que siente, piensa y quiere. Tiene uno de sus nombres en mente. La mente. Porque se la nombra por la actividad principal. Porque una cosa es sobre todo lo principal en él. Entonces el alma es sobre todo la inteligencia. No es que sea la inteligencia, es... Son tres manifestaciones distintas. Nadie, nadie confunde, usted no confunde el acto de pensar algo, de conseguir algo con el acto de querer algo. Sí, pero la mente es tercera. Y la mente es el alma que piensa que quiere. Porque usted, ese acto de conocimiento lo realiza con la facultad de inteligencia, que es una facultad del alma. Usted el acto de querer lo realiza, y la posesión lo realiza también, es el acto de una facultad que es la voluntad, que radica en el alma, en la naturaleza que es el alma. Entonces, una primera, una primera trinidad que distingue San Agustín, con la imagen de esa Santísima Trinidad de las tres personas distintas en un solo Dios, en una sola naturaleza divina, es esta trinidad en la vida del alma 
en la vida de la mente que son la mente, el alma misma, su pensamiento y su voluntad. Se comparan porque usted, en primer lugar, escuche, la mente es todo el alma. Cuando piensa es todo el alma que piensa por medio de la potencia intelectual. Cuando quiere es todo el alma que no solamente quiere, sino que para que él tiene que pensar, tiene que reflexionar, tiene que razonar, ¿no? Nadie confunde, tanto que se llama la, la voluntad, se la define como apetito racional, apetito inteligente, preferencia reflexiva de lo mejor. De manera que en el acto, pero nadie sin embargo confunde, el acto tiene que ver con el acto de razonar. Pero el acto de querer importa el acto de razonar. Entonces, ¿eh? Lo mismo, Cristo es la sabiduría del Padre. En virtud de esa sabiduría han sido creados todos los actores. El Padre no está ausente, no sé si me explico, de, y si es esa sabiduría. ¿Eh? Pero lo que puede decir que la mente es más que la inteligencia del Padre. Pero si fuera más, ya, ya la Trinidad, la, la, la semejanza estaría un poco alterada. Sí, sí, es el alma, pero no es más que la inteligencia. Si la inteligencia es lo principal de eso. Pero aquí no se puede hacer la comprensión como en, en Dios que el padre, el reflejo del padre, el hijo, el verbo del padre. Tiene que la inteligencia. El verbo del hombre es la manifestación sí. de la mente de Dios. Y el amor es el amor de la mente y, de la, y del pensamiento y del conocimiento. En rigor se comprende que en, en un caso estamos ante una criatura y en otro caso estamos ante el creador. No vamos nosotros a confundir. Una imagen no es lo mismo que su modelo. Cuando usted se mira al espejo está la imagen suya. Eh, hay una, una evidente semejanza. Pero no son las mismas cosas, y además no se comportan del mismo modo. Pero evidentemente, como dice Agustín, para usar sus palabras textuales, me, noticia y amor, es la primera trinidad que se manifiesta en el alma. Y agrega esto, cuando el alma se conoce y se ama a sí misma, cuando el alma se conoce... Y cuando no conoce otra cosa, sino que cuando se conoce a sí mismo como algo y se ama a sí misma, subsiste, sin confusión de mezcla, una trinidad. Cuando el alma se conoce y se ama a sí misma, subsiste en ella una trinidad y subsiste una trinidad de distintos que se relacionan entre sí pero que no se confunden con confusión de mezcla. ¿Y esa trinidad cuál es? La mente, el conocimiento y el amor. La mente, el conocimiento y el amor. Yo lo podría decir también. El alma, su pensamiento y su amor. Que en este caso, el alma tiene como objeto a ella misma. O sea, bien para mostrar que todo acontece en el interior y referido a lo mismo. No es el alma conociendo una cosa distinta a ella, sino el alma conociéndose a sí misma. No es el alma amando a una cosa que está fuera de ella, sino amándose a sí misma. Y en este caso entonces, el alma, su conocimiento y su amor, constituyen una trinidad de distintos que se relacionan entre sí en la misma esencia, en la misma naturaleza que es el alma racional. ¿Se da cuenta? Por eso él no se refiere al conocimiento de otras cosas, sino al conocimiento que el alma asume de ella misma. Cuando el objeto es el mismo sujeto, no sé si lo cuando el objeto del alma es ella misma, que es el sujeto que conoce, pero a quién conoce a sí misma, a quién ama a sí misma. Y entonces dice, y si bien cada una de estas tres instancias, que son la mente, su conocimiento y su amor, cada una tiene en sí subsistencia, cada una de ellas se halla en casa y a su visita. Y María, tendida a los pies del Señor, escuchando. Pasa lo que pasa siempre, lo que pasa también ahora. Marta, en un momento.
momento que me parece que es una tremenda injusticia que ella se está rompiendo todo y la otra se está ociosa. Y entonces se queja de Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? <ríe> Cálmate, María ha elegido la mejor parte. Le está diciendo, lo que tú haces es necesario para esta vida mortal. No hay ninguna duda. Es una cosa buena, es una cosa necesaria, me estás organizando el confort a mí, yo te lo agradezco. Pero lo que está haciendo María es infinitamente superior, porque está escuchando la palabra que no pasará nunca, de la cual se vive en la eternidad. Entonces lo que está haciendo María es para la eternidad, lo que estás haciendo hoy es una cosa buena, pero para qué. Ahora, ¿qué es necesario que Marta haga eso? Porque si no estuviera ella haciéndolo, a lo mejor María no podría contemplar. Pero las cosas tienen su jerarquía y su orden. Pero es que yo no es la voluntad de Dios. Por supuesto, no, pero quiero, no, acá lo que ella ha querido decir es la cosa, esto que haces tú es bueno, es útil, es necesario, pero esto que hace María es infinitamente superior. Y lo primero que tienes que hacer tú es reconocer eso. Además, él no está negando lo que hace Marta, él está agradecido, está agradecido, pero al mismo tiempo está fijando el orden que las cosas tienen. En cambio, Marta decía: todo trabajo es trabajo humano igual, más cañado. No es verdad. Ese trabajo de María, si es que lo llamamos trabajo por un abuso del término que no corresponde, porque es un ocio. Es un ocio colmado, un ocio infinitamente más activo que el trabajo más laborioso y afanoso del mundo. Pero, no, no es Pero ¿qué pasa? Claro, el ocio, que es lo más activo que hay, vive de lo eterno, de la palabra eterna. Y es un trabajo útil es para menesteres momentáneos, necesario, urgente. Hay una página de San de San Jesuperí que es preciosa. Dice, dice, hay los hombres que se ocupan de los menesteres necesarios en la vida de la casa, del palacio. Se ocupan de cubrir las necesidades más urgentes, como por ejemplo el cocinero. Pero eso sí, yo si llega el cocinero, no le permitiría que hablase, no por desprecio, sino porque se va a olvidar de lo principal. No sé si les digo, va a hablar de la cocina, que es necesaria, no se discute, pero se va a olvidar de que lo que hace que el hombre sea hombre no es esa necesidad urgente sino esta necesidad principal de la inteligencia aplicada a lo que es esencial a lo que se trata. 